Hey what is up guys welcome back to incredible tech तो अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि एंड्रॉयड पी में कौन से कौन से नए फीचर्स मिलते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो आराम से बैठ के वीडियो देखो इस वीडियो में हम आज एंड्रॉयड पी के सारे कूल न्यू फीचर्स देखेंगे और इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेलाइकन को भी इनेबल कर देना ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सके तो चलिए बहुत बात कर लिया आप वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट right, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड पी में किए गए बड़े चेंज से जो कि है एंड्रॉयड पी के नए नेविगेशन जस्टर्स और शायद आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे आपको मिलेगा होम बटन पूरे बॉटम में और होम बटन के लेफ्ट साइड पर होगा आपका बैक बटन जो तब तक शो नहीं करेगा जब तक आप अपने होम स्क्रीन पर रहोगे और वैसे भी होम स्क्रीन से और ज़्यादा बैक आप कहाँ पे जाओगे तो जैसे आप कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करोगे आपका बैक बटन अपने जगह पर आ जाएगा होम बटन से स्वाइप अप करने पर आपको मिलेगा अपना रीसेंस मेन्यू और सिंगल टैप से आप होम जा सकते हो और आप नीचे पूरे बॉटम में लेफ्ट लेफ्ट से राइट साइड पर स्वाइप करके भी अपना रीसेंट रीसेंट ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं ये थोड़ा क्विक मेथड होगा रीसेंट ऐप्स एक्सेस करने का और रीसेंट ऐप्स को क्लियर करने के लिए आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा और रीसेंट मेन्यू के पूरे लेफ्ट साइड पर आपको एक क्लियर ऑल बटन भी मिलेगा जिससे आप सारे रिसेंट ऐप्स एक ही टैप में क्लियर कर पाओगे लेकिन इस नए जस्टर्स में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि आपको अपना ऐप ड्रॉवर ओपन करने के लिए दो बार ऊपर स्वाइप करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल स्वाइप से रीसेंस मेन्यू ओपन होगा या फिर आपको एक अनयूजुअल लंबा स्वाइप करना पड़ेगा ऐप ड्रॉवर ओपन करने के लिए और ये दोनों मेथड मुझे कुछ ठीक नहीं लगते इसलिए मेरे पास एक थर्ड मेथड है जो मेरे हिसाब से बाकी दो मेथड से अच्छा है तो थर्ड मेथड ये है कि आप एक बार स्वाइप करो छोटा सा फिर अपना फिंगर उठाए बिना दूसरा स्वाइप कर दो और आपका ऐप ड्रॉवर ओपन हो जाएगा मुझे ये मेथड अच्छी लगती है थोड़ा बाकी दो मेथड से थोड़ा फास्ट भी है तो मैं ये यूज़ करता हूँ अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे और अगर आपको ये नया नेविगेशन जेस्टर बिल्कुल पसंद ही नहीं आया तो आप सेटिंग्स में जाके इसे डिजेबल करके अपना पुराना वाला नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हैं और आपको एंड्रॉयड पी में स्प्लिट स्क्रीन मोड भी मिलता है और स्प्लिट स्क्रीन मोड यूज़ करने के लिए आपको रिसेंट्स मेन्यू में जिस ऐप का स्प्लिट स्क्रीन मोड आपको यूज़ करना है उसके आइकन पर टैप करके रखना होगा ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा उसके लिए तो उस पर टैप करते ही आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा जिस पर टैप करते ही आप आपका स्प्लिट स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा और आप दो ऐप्स सेम टाइम पे यूज कर पाएंगे तो चलिए अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन पैनल की और तो नोटिफिकेशन पैनल भी थोड़ा चेंज हो चुका है अब आपको राउंड आइकन्स मिलेंगे नोटिफिकेशन रोवर में और देखने में ये पहले से काफ़ी अच्छा लगता है सिंगल टैप करके आप कोई भी सेटिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं लेकिन इस बार हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पैनल से सेटिंग्स एक्सपैंड नहीं कर सकते थे जो हम पुराने एंड्रॉयड ओएस वर्जन में करते थे लेकिन हमें अभी भी लॉन्ग प्रेस का फीचर मिलता है डायरेक्ट सेटिंग्स एंटर करने के लिए तो ये कोई बड़ी इशू तो नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सपेंडेबल फीचर होना चाहिए था जिससे हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता था एक और काफ़ी यूजफुल फीचर ऐड किया गया है एंड्रॉयड पी में अगर आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में टर्न करोगे तो आपको नीचे नेविगेशन बार में राइट साइड पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसको टैप करके आप अपना स्क्रीन रोटेट कर सकते हो बिना ऑटो रोटेशन इनेबल या डिसेबल किए मतलब आप अपने हिसाब से स्क्रीन ओरिएटेशन एडजस्ट कर पाओगे और स्क्रीन अपने आप रोटेट नहीं होगा जो यूजली ऑटो रोटेशन के साथ होता है तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है तो नोटिफिकेशंस के एडजस्ट कर्ड होंगे इस बार और देखने में भी ये पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है आप किसी भी मैसेज को डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो नोटिफिकेशन से और मैं जानता हूँ ये हम एंड्रॉयड ओरियो और नुगेट में भी कर सकते थे लेकिन इस बार आप अगर मैसेज को रिप्लाई करोगे तो वो नोटिफिकेशन एक्सपैंड हो जाएगा और आप सेंडर का मैसेज और अपना मैसेज दोनों देख पाओगे लेकिन पहले रिप्लाई करते ही नोटिफिकेशन गायब हो जाता था तो ये भी एक यूजफुल फीचर है क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या रिप्लाई किया है और जब पहले नोटिफिकेशन गायब हो जाता था तो हमारा अगर उसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ होता तो हमें नहीं पता चलता था तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है एंड्रॉयड पी में न्यू एनिमेशन भी ऐड किए गए हैं तो चलिए देखते हैं अगर आप होम स्क्रीन पर पेज स्वाइप करोगे तो आपको कूल वॉलपेपर मूविंग एनिमेशन देखने मिलेगा और ये एनिमेशन स्क्रीन अनलॉक करने के टाइम भी देखने मिलेगा तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ये नहीं जानता कि ये डिवाइस के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को अफेक्ट करेगा या नहीं 
ऐप ओपन करते टाइम आपको सर्कल वाइप एनिमेशन मिलेगा और वाइप अप एनिमेशन देखने मिलेगा जब आप कोई इन ऐप फीचर यूज कर रहे हो और ये वाइप अप एनिमेशन सिर्फ थोड़े बहुत ऐप्स में ही काम करेगा क्योंकि बहुत सारे ऐप्स का अपना खुद का एनिमेशन होता है एंड्रॉइड पी में आपको नया स्क्रीनशॉट एडिटिंग टूल भी मिलता है तो अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको स्टेटस बार में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे टैप करते ही आपका स्क्रीनशॉट एडिटर ओपन हो जाएगा इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते आप सिर्फ अपना इमेज क्रॉप कर सकते हो और डिफरेंट कलर्स यूज़ करके अपने इमेज पर कुछ ड्रॉ कर सकते हो बस तो अब बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर तो टाइपिंग करते समय अगर आप वर्ड्स के बीच स्क्रॉल करोगे तो आपको एक तरह का जूम इफेक्ट मिलेगा जिसमें टेक्स्ट जूम करके दिखाया जाएगा जिसे आप अपने कर्सर को ज़्यादा आसानी से जिधर प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड पी के वॉल्यूम स्लाइडर की तो हम सब जानते हैं एंड्रॉयड पी में वॉल्यूम स्लाइडर स्क्रीन के राइट सेंटर पर शिफ्ट हो चुका है और ये वॉल्यूम स्लाइडर बाय डिफॉल्ट मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल करता है और आप अपने रिंगर मोड को फुल वॉल्यूम वाइब्रेट मोड या फिर साइलेंट मोड में चेंज कर सकते हो इसके लिए आपको ऊपर एक बटन मिल जाएगा यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है देखने में लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये वेल थॉट आइडिया नहीं है और वो क्यों मैं आपको अभी समझाता हूँ समझो आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो और सडनली आपको अपना रिंगर वॉल्यूम या फिर अलार्म वॉल्यूम चेंज करना पड़ गया अगर आप एंड्रॉयड ओरियो या फिर उससे नीचे वाला एंड्रॉयड ओ वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऑन स्क्रीन पर ही चेंजेस कर सकते हो लेकिन एंड्रॉयड पी में आपको अपना करंट एप्लीकेशन छोड़ के नया वॉल्यूम कंट्रोल का विंडो ओपन करना पड़ेगा और फिर अपने जो भी चेंजेस है वॉल्यूम चेंजेस वो करके आपको फिर से अपना करंट एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है इसके लिए गूगल को कुछ करना पड़ेगा अगले अपडेट तक वॉल्यूम कंट्रोल्स इससे पहले अच्छे थे लेकिन एंड्रॉयड पी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं सब एंड्रॉयड पी में आपको नया एडेप्टिव बैटरी फीचर भी मिलता है अगर आप एडेप्टिव बैटरी इनेबल करते हैं तो आपका फ़ोन ये ध्यान में रखेगा कि कौन से ऐप्स आपका बैटरी ड्रेन कर रहे हैं मतलब उन ऐप्स के लिए बैटरी यूजेज कम हो जाएगा जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है और इससे बैटरी लाइफ पर थोड़ा फ़र्क भी पड़ता है मैंने एक्सपीरियंस किया है और एंड्रॉयड पी में जो आपको कॉल कंट्रोल्स मिलते हैं वो भी थोड़े चेंज हो चुके हैं आई I मीन mean, अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और अगर आपको कॉल आ जाता है तो आपको एक फ्लोटिंग बबल मिल जाएगा जिससे आप कुछ एक्शंस ले पाएंगे कॉल के लिए आ, मतलब आप एंड कॉल कर पाओगे अपना की ओपन कर पाओगे तो आपका एप्लीकेशन पीछे चलता ही रहेगा आ, लेकिन ये बबल से आप अपना कॉल भी कंट्रोल कर सकते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपके पास पिक्सल का कोई डिवाइस है तो आपको एंड्रॉयड पी में एक और नया फीचर मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग के नाम से यह ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस में ही काम करता है और शायद फ्यूचर में हमें ये फीचर सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मिल जाएगा तो डिजिटल वेलबींग से आप ये जान पाओगे कि आप कौन से ऐप्स यूज़ करते हो और कितने टाइम तक यूज़ करते हो एंड्रॉयड पी में अपने ऐप ड्रॉवर में आपको ऐप एक्शंस मिलेंगे तो ये एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि किसी का कॉन्टैक्ट नंबर जिसे आप बहुत ज़्यादा बात करते हो या फिर किसी का व्हाट्सएप चैट या फिर कोई इम्पोर्टेंट एक्शन जो आपको लेना चाहिए अपने डिवाइस के रिगार्डिंग तो अभी फ़िलहाल मेरे में ये नेफेक और आफान दिखा रहा है और मैं इन्हीं लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता हूँ तो एंड्रॉयड पी आपको बेस्ट एक्शन रिकमेंड करेगा यहाँ ऐप ड्रॉवर में तो ये भी थोड़ा यूजफुल साबित होगा तो ओवरऑल एंड्रॉयड पी के फीचर्स देखते हुए मैं यही कहूँगा कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है आपको क्या लगता है वो आप कमेंट जरूर कीजिए तो ये थे एंड्रॉयड पी के नए फीचर्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम अगली बार फिर मिलेंगे यू गाइज हैव अ ग्रेट डे